কি ধরনের স্ট্র্যাটেজি হতে পারে কি ধরনের স্ট্র্যাট হতে পারে তিনটা পাওয়ার প্লেতে কিভাবে আসলে ইনিংস বিল্ডিং প্রসেসে যেতে পারে বাংলাদেশ সিয়াম কি মনে হয় প্রথম পাওয়ার প্লেটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং হাবিবুল বাসার সুমনের একটা কথা ধরেই বলতে চাই যে উনি বলেছিলেন যে যদি প্রথমে ব্যাট করে আসলে প্রথম তিন ওভারের মধ্যে কোনো উইকেট দেওয়া যাবে না সাউথ আফ্রিকান বোলারদের শুধু প্রথম তিন ওভার নয় যদি আমরা পুরো পাওয়ার প্লেটাকে হিসাব করি আমরা লাস্ট যে ম্যাচটা খেলেছি আইসিসি ওডিআই ওয়ার্ল্ড কাপে সেটা হচ্ছে ব্যাক ইন টু সেখানে কিন্তু তামিম এবং সৌম্য সরকার একটা ভালো শুরু এনে দিয়েছিলেন ষাট রানের একটা পার্টনারশিপ হয়েছিল তাদের মধ্যে এবং সেই শুরুর পরেই কিন্তু সেটা সাকিব মুশফিকরা এগিয়ে নিয়ে গেছেন শেষে মাহমুদুল্লাহ একটা অসাধারণ ফিনিশিং ছিল সুতরাং আজকে ওই প্রসেসই আসলে এগোতে হবে যে প্রথম দশ ওভারে যদি বাংলাদেশ একটা ডিসেন্ট টোটাল দাঁড়া করাতে পারে এবং সেই সঙ্গে একটার বেশি উইকেট না হারায় সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে ভালো একটা স্কোরের ভিত গড়ে উঠবে এরপর যে পাওয়ার প্লেট টু এবং থ্রি রয়েছে পাওয়ার প্লেট থ্রিটাও গুরুত্বপূর্ণ খুব শেষ যে ব্যাটিং পাওয়ার প্লেট ব্যাটিং টিম পায় সেখানেও কিন্তু ভালো একটা রান কিন্তু দাঁড়া করানোর চেষ্টা করতে হবে অর্থাৎ সব মিলিয়ে আমি যদি বলি যে দুশো ষাট সত্তর যদি এরকম করতে পারে বাংলাদেশ এবং মাঝখানের যে ওভার গুলো এগারো থেকে চল্লিশ সেইখানে একটা দুটো বড় পার্টনারশিপ যদি হয় অবশ্যই বাংলাদেশ আবারও আমরা দু হাজার যেই আনন্দটা পেয়েছিলাম যে জয়টা আমরা পেয়েছি স্মরণীয় একটা জয় সাউথ আফ্রিকার বিপক্ষে এবং এই সাউথ আফ্রিকার মাটিতে প্রথম জয়টা হয়তো বা এসেই পড়বে আজকে ইনশাল্লাহ লেটসি আমার মনে হয় যে হ্যাঁ সেটাও একটা অনেকটা আত্মবিশ্বাসী করেছে বাংলাদেশকে নিউজিল্যান্ডে যে আমরা টেস্ট জিতলাম এটা কিন্তু বাংলাদেশকে অন্যরকম একটা শক্তি দিয়েছে ইভেন তামিম বেলো বলছিলেন যে অবশ্যই যারা সেখানে ভালো খেলেছে তারাও আমাদেরকে সাহস জোগাতেই পারে তবে হ্যাঁ ঘুরে ফিরে এই ওভারসিজ কন্ডিশনে আমাদের অভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের উপরেও একটা বাড়তি ভরসা রাখতে হচ্ছে ওই তামিম সাকিব মুশফিক কিংবা এখন লিটনের কথাও যদি আমরা সেই তালিকায় ধরি আশা করছি তারা ভালো কিছু করতে পারবে এবং তরুণদের জন্যও একই সঙ্গে শুভকামনা থাকবে আশা করব তারা কেউ এগিয়ে এসে কারণ অনেক ডেবুটেন্টকে আমরা দেখেছি বা অনেক নতুন খেলোয়াড় আমাদের দেশে এসে ভালো করেছে তো আমরাও যখন যাই কোনো নতুন খেলোয়াড়ের উপর সেই এক্সপেকটেশনটা আমাদের থাকে কিন্তু সেই ভালো করাটা হয়তো কষ্টসাধ্য হয়ে যায় ওই ধরনের কন্ডিশনে তো আশা করছি এবারে সেটা হবে বাকিটা দেখা যাক অনেক সাউথ আফ্রিকান কোচিং স্টাফ রয়েছে আমাদের সেটা ইন্টারেস্টিং আমাদের হেড কোচ রাসেল ডোবিং থেকে শুরু করে রিসেন্টলি রোনাল্ড আমরা পেস বোলিং কোচ যদি বলি মর্কেল পাওয়ার হিটার হিসেবে পরামর্শ তো সব মিলে সাউথ আফ্রিকান যে স্টাফ সেই বিষয়টা কতটা পজিটিভলি কাজে লাগতে পারে এই সিরিজে বলে মনে হচ্ছে পূর্ণ না অবশ্যই কাজে লাগতে পারে এবং আমি এখন একটা বিষয় দেখছিলাম রঞ্জন সোশ্যাল মিডিয়াতে সেটা হচ্ছে রাসেল ডমিঙ্গো তিনি নাকি আজকে এবিডি ভিলিয়ার্স কে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন বাংলাদেশের টিম হোটেলে এবং তিনি পঞ্চাশ মিনিট ছিলেন হয়তো বা কোনো মোটিভেশনাল স্পিচ তিনি দিয়েছেন খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্য করে তো সেটাও একটা ইতিবাচক দিক হতে পারে এবং যেই বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম যে ব্যাটিং প্রগ্রেশন কিভাবে হবে দেখুন প্রথম দশ ওভারে আবারও বলছি আপনাকে উইকেট ধরে রাখতে হবে কারণ আপনি কখনোই চাইবেন না যে বিশ রানের ব্যবধানে দুটো উইকেট হারিয়ে ব্যাকফুটে চলে যেতে ইনিশিয়ালি তো সেখান থেকে রিকভার করাটা একটু কঠিন হয়ে দাঁড়ায় তো আমি চাইবো বাংলাদেশ যেন প্রথম দশ ওভারে উইকেটটা হাতে রাখুক একটা উইকেট পড়ুক এর বেশি যেন উইকেট না পড়ে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ রান আসুক পরবর্তী ত্রিশ ওভারে আপনি সেক্ষেত্রে চালিয়ে খেলতে পারবেন এবং শেষ দশ ওভারে সেই ফিনিশিং টাচটা দিতে পারবেন এবং সেই ভাবে যদি বাংলাদেশ প্ল্যানটা এক্সিকিউট করতে পারে আমার মনে হয় দুশো আশি থেকে দুশো নব্বই বাংলাদেশ করতে সক্ষম হবে একদমই আমরা শেষ একটা বিরতি নেব লেট সাইডে তারপরে কিন্তু অনেক কথা হবে এবং থাকছে আপনাদের জন্য আপনাদের প্রিয় কণ্ঠস্বর কামরুজ্জামান তাকে নিয়েও ফিরব টসে জিতে গেছে সাউথ আফ্রিকা তারা বোলিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা করব আগে ব্যাট বাংলাদেশের প্লেইং ইলেভেন তামিম ইকবাল লিট অন্দার সাকিব আল হাসান মুশফিকুর রহিম ইয়াসির আলী চৌধুরী রাব্বি মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ আফিফ হোসেন ধ্রুব মেহেদি হাসান মেরাজ তাসকিন আহমেদ শরীফুল এবং মুস্তাফিজুর রহমান সঙ্গে থাকুন বাংলাদেশ বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ তিনটি ওডিআই ও দুইটি টেস্ট আঠারো মার্চ থেকে বারো এপ্রিল সবগুলো খেলার ধারাভাষ্য শুনুন রেডিও ভূমি বিরানব্বই দশমিক আট এফ এম এ দু হাজার তেইশে অফিসার ক্যাডেট প্যাচে যোগ দিন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ওয়েবসাইটে অনলাইন আবেদন করুন আবেদনের শেষ তারিখ ১৬ মে দু অনুসন্ধান শূন্য এক সাত ছয় নয় সাত শূন্য দুই দুই এক পাঁচ বাংলাদেশ বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ প্রথম ওডিআই ম্যাচ ধারাভাষ্য রেডিও ভূমি বিরানব
Let's start. सिद्धांत नहींदेश कर ठीक एक्सपेक्टेड इलेवन कल शरीफुल मुस्ताफिज तस्किन से जय आज मेहदी मिराज आफिफ महमुदुल्ला जगह टाइम असिर अली रब्बी तो आई मुशफिक फिर बांगलेश Russell, I want to go back to the start of the year. In New Zealand, Mount Manganui, Bangladesh beat the World Test Championship holders. That must have done wonders for the psyche of Bangladeshi cricket that they can win anywhere in the world. <laughs> Fred, I promise you, it was one of the best performances I've been involved in as a coach. Um, the way the boys played in New Zealand, um, in conditions that are foreign to them, um, was unbelievable to witness. And yep, we've got a lot of confidence on that, knowing that we've got a group of players that have won away from home now and. have done something they've never done before and so give us a bit of confidence coming into what's going to be a very tough series you come to the series off the back of a 2-1 odi series win against afghanistan how important was that good um any points nowadays in this particular format is of crucial importance it would be nice to have possibly won the third game um but yeah good good confidence boost for us because afghanistan have got some high quality spinners in particular in the in the lineup and i thought the boys played really well under pressure in certain games and we can take a bit of confidence against playing against those spinners because there are some world class spinners in that particular side. Now you come here to South Africa having never won an ODI in this country, nine attempts at that, but you've got a lot of experience in your side. You've got the Mamadullahs, the Mushfikas, the Musfizurs, Tamim Iqbal, Mamadullah as I said. But you've got Shakib Al Hassan as well. Has that disrupted the squad a little bit him in out in out in the side? No, not at process? all. Uh, you always want Shakib in your side. Um he blesses the side so well. Like I said previously when he's not there you're not sure you play a batter, you play a bowler. and he just gives us that balance that a lot of sides are looking for someone in the top order that can bowl his full quota of 10 overs so as great having him part of a one day side i mentioned those names as part of experience does that bear a little bit of scar tissue on previous tours or is that beneficial here <sighs> not sure um tricky question i know some guys were putting some good individual performances here before i know most we got 100 at this particular venue before you can never uh, discount that sort of experience i mean we've got some high quality players with a lot of experience I'd rather have their experience than not have their experience to be honest. Now you come here top of the Cricket World Cup Super League ranking, South Africa down at number 10th. That disparity would suggest this isn't going to be a tight series, but it really is. Yeah, it's just, look, we definitely coming as underdogs. We know South Africa just come for a great win against Russell Domingo, Bangladesh head coach, and obviously South African, South African staff. Our mother wrote it. Donald Trump, New Delhi, she showed me Merkel, New Delhi. She showed me that she was doing a lot of things. It was a challenging series. So, I am going to try. I am not going to be able to do it. I am not going to be able to do it. I am not going to be able to do it. I am not going to be able to do it. I am not going to be able to do it. I am not going to be able to do it. I am not going to be able to do it. I am not going to be able to do it. I am not going to be able to do it. I am not going to be able to do it. फुटबले ना कि दस मिनट देखते हैं 
অপোনেন্টকে জাজ করার জন্য আমাদের ক্রিকেটে টেস্ট ক্রিকেট বলি ওডি ক্রিকেট বলি সব আমাদের দশ ওভার পর্যন্ত দেখতেই হয় আমাদের হয় কি যে শুরুর ব্যাটসম্যান শুরুর ব্যাটসম্যান বা ওয়ান ডাউন টু ডাউন ব্যাটসম্যান তারাও শুরুই করে অলমোস্ট প্রথম ওভার প্রথম ওভার বা দুই বল তিন বল পরে কিন্তু আমাদের প্রথম ব্যাটার উদ্বোধনী ব্যাটার আউট হয়ে যান হ্যাঁ যার জন্য যে সারিট মিডিল অর্ডারে যেটা রোল থাকে সেই রোলটা তারা প্লে করতে পারে না বা শুরুতেই কিন্তু আমরা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটি বা শুরুতেই আমরা কিন্তু একটা বড় ধরনের ধাক্কা খাই বিশেষ করুন আমাদের অনেকে অনেক ধরনের হোপ দিয়েছে অনেক হোপ দিয়েছে সিনিয়র ক্রিকেটাররা সেখানে রয়েছেন আমাদের টিম ম্যানেজমেন্টে নিয়ে ভালো মিটিং হয়েছে সাউথ আফ্রিকার কন্ডিশনে সাউথ আফ্রিকা কেমন করে বাংলাদেশ অনেকগুলো কোচিং স্টাফ কিন্তু এখন বাংলাদেশের দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অতএব আমি একটা প্রফেশনাল দল যেভাবে খেলে আমি শুরুটা সেভাবেই দেখতে চাই রঞ্জন प्राथमिक भाव नतून बल्ट सामले तो टसे हर हमेश आगे परिसंख्यन दिखाओ देखिए प्राय चार मत रान इनिंग टोटल तो এই উইকেটটায় বাউন্ডারি সীমানাটা একটু ছোট সবকিছু মিলে আমার মনে হয় রান আসতে পারে তবে যে ওয়েদার কন্ডিশন সবকিছু মিলে আসলে সাউথ আফ্রিকা তাদের যে সেট সেখানে চার চারজন পেস বোলার একজন স্পিনার আছে তো তারা সেটা দিয়ে হয়তো বাংলাদেশকে আক্রমণ করতে চাইবে এবং বাংলাদেশের শুরুতে একটা সলিড ফাউন্ডেশন দরকার যেটা কামরুজ্জামান বলছিলেন যে হোচট খেয়ে যায় শুরুতে সেই হোচটটা আজকে অন্তত না খাই প্রথম ম্যাচটায় এবং নারী দল আজকে দারুণ একটা পারফরমেন্স করেছে সেটাকেও আসলে উজ্জীবনী শক্তি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে তো একই দিনে দুটো জাতীয় দলের দুই নারী পুরুষ জাতীয় দলের খেলা সেটাও কিন্তু একটা বিরল ব্যাপার তো আজকে সেই শুক্রবার এবং আজকেই সেই দিন যখন আসলে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অন্তত তাদের বিরুদ্ধে বায়োলেটারাল সিরিজে গিয়ে একটা জয় তোলার চেষ্টা করবে বাংলাদেশ আমরা জাতীয় সঙ্গীতের জন্য বোধ হয় অপেক্ষা করছি এই মুহূর্তে দুই দলের খেলোয়াড় সকলেই নেমে পড়েছেন মাঠে খানিক্ষণের মধ্যে খেলাটা শুরু হবে একটা দুর্দান্ত পারফরমেন্সের আশা আমরা করতে পারি দুই দলের কাছ থেকে একেবারে ভালো শুরু আমরা চাই তিন ম্যাচ ওডিআই সিরিজে যদি আমরা একটু জয় দিয়ে শুরু করতে পারি কারণ এটা তো ওই ওডিআই সুপার লিগের অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশ সেখানে টেবিল টপার নিঃসন্দেহে এবং সাউথ আফ্রিকাও চাইবে দশটা পয়েন্টস দিতে সেখানে কিন্তু প্রবাসী বাঙালিরা একেবারে বাংলাদেশের জার্সি পরিহিত অবস্থায় লাল সবুজের বড় পতাকা নিয়ে এক পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং দাঁড়িয়ে থেকেই জাতীয় সঙ্গীত যে পরিবেশিত হচ্ছে সেখানে অংশগ্রহণ করেছেন এবং সবাই উচ্ছ্বসিত আশা করছি আরও একবার বাংলাদেশ আমাদেরকে একটা স্বপ্ন পূরণে সহযোগিতা করবে জহুর রাসিদ্দিকে তিনি বলছেন আমাদের যে ডট বল খেলার যে ব্যাপারটা সেটা নিয়ে আছে তিনি লিখছিলেন সেটা আশা করছি যে বাংলাদেশ মাথায় রাখবে এবং একটা হিসেবে শুরু যদি করতেই পারে যেহেতু পঞ্চাশ ওভারের খেলা তাড়াহুড়োর একেবারেই কোনো দরকার নেই হাবিবুর সুমন তিনি আছেন আমাদের যে পোস্ট দেয় রয়েছে সেখানে আপনার খেলা জুড়ে লিখবেন আমরা আশা করব যে আপনার লিখবেন এবং আপনাদের কথা পড়ব আর আপনারা এনজয় করবেন বলটু বলের ধারা বর্ণনা ডট বল ডট বল আজম্ম বলছে সেটা নজরুল বলছে বাংলাদেশ তিনশো প্লাস রান করবে ইনশাল্লাহ সেটা তো একটা ওডিআই ম্যাচে কিন্তু এখন প্রত্যাশিত ব্যাপার খুব একটা যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার তা না তবে তিনশো যদি নাও করতে পারে অ্যাটলিস্ট টু এইটি কাছেও যদি আমরা যেতে পারি সেটাও কিন্তু একটা বিগ টোটাল হবে শুভকামনা রইল বাংলাদেশের জন্য আমি নতুন আসলাম ক্যামেরা চ্যানারি ফুলে বেশ ভালো যদি এই সিরিজে সাউথ আফ্রিকাকে হোয়াইট হাউস করতে না পারে তাহলে ডোমিঙ্গোকে বহিষ্কার করা হবে না ভাই এটা তো হইল না গ্রামীণ অতটাও তো সহজ না হোয়াইট হাউস করা তবে হ্যাঁ সাউথ আফ্রিকান স্টাফরা হয়তো একটু হলেও কন্ডিশনের হেল্প তো করতেই পারে আমাদেরকে বুঝতে অন্তত হ্যাঁ হ্যাঁ না খুব টাফ সাউথ আফ্রিকার কন্ডিশনে গিয়ে আপনি কি ওই যে শরীর ফুলে চোখে মুখে পোকা পড়ল হ্যাঁ পোকা পোকার এবং খুবই ডিস্টার্ব হবে আমার মনে হচ্ছে দেখুন যে পেয়ে বসেছে বাতাসও আছে কিন্তু বাতাস রয়েছে পোকা রয়েছে সেক্ষেত্রে এখন পরবর্তী সময় স্প্রে করে অনেক সময় আমরা খেলতে দেখেছি অনেক জায়গায় একটা বিষয় যে আসলে রঞ্জন কোচিং স্টাফ কোচিং স্টাফ একজন প্লেয়ারকে একজন দলকে কতটা উজ্জীবিত করতে পারে কতটা রেজাল্টের পক্ষে বিপক্ষে কাজ করতে পারে এই লেভেলে সেটা আমার কিন্তু আমি বলবো না একজন প্লেয়ারই পারে কিন্তু একজন প্লেয়ার দল পারে কিন্তু পুরো আমূল পরিবর্তন করতে এখন কোচিং স্টাফ কি করবে জাস্ট আপনি গাইডলাইন দেবে আপনি যদি ফলো না করেন তাহলে কিন্তু রেজাল্ট হবে না আর একটি কথা মেয়েদের কথা বলছিল মেয়েদের লাস্ট কি হয়েছে জানেন লাস্ট যখন আমি ছিলাম আপনার সঙ্গে আর পরে আমাকে কি করেছে জানেন আমাকে তো পুরো অন্যরকমের অবস্থা করে দিয়েছে পরে আমরা অবজারে শুনবো তবে আমি বুঝতে পারছিলাম যে একটা সমস্যা হবে মেয়েরা ग्राउंड खेलो 
গ্রাউন্ড দেখালো তুমি আবারও বলি তামি ইকবাল আপনারা যে প্ল্যান করেছেন যে স্বপ্ন আমাদের দেখেছেন আমরা সেদিকেও যেতে চাই না আপনারা আমাদের ভুল প্রমাণ করুন আমাদেরকে ভুল প্রমাণ করুন আমরা তো ধরে নিয়েছি কি হবে না হবে আমাদের তো আপনাদের খেলা দেখি সেটাই মনে হয় ভারতের মতো দল খাবি খায় সেখানে অনেক প্রফেশনাল দল নাকানি চুপানি খায় কিন্তু সাউথ আফ্রিকার মাটি থেকে কোনো অসুবিধা নেই আমরা কে জানতো যে আমরা নিউজিল্যান্ড মাটি থেকে নিউজিল্যান্ড কে পরাজিত করব কেউ কখনো কিন্তু আমরা স্বপ্ন দেখিনি অথবা আপনারাই তো আমাদের স্বপ্ন দেখান রাইট আমাদের এই কথা বলতে সাহস যখন আপনারাই অথবা আপনারা বেসিকের উপরে খেলুন শুধুমাত্র বেসিকের উপরে খেলুন এনজয় করুন শুধু এনজয় করবেন আপনারা কোন ধরনের টেনশন কোন ধরনের নার্ভাস দরকার নেই কি প্ল্যান করেছেন কি খেলবেন এটা আপনারাই ভালো জানেন আমরা শুধু দেখবো আর শুনবো শ্রোতারা আছে আমাদের সাথে খেলা কিন্তু শুরু হয়ে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যে এবং আপনারা যারা রয়েছেন এখন আমাদের সঙ্গে তারা লিখতেই পারেন আমি আরো একবার জানাই বাংলাদেশ টসে হেরে ব্যাট পেয়েছে বাংলাদেশের যে ইলেভেন সেখানে কারা রয়েছে সেখানে তামিম লিটন সাকিব মুশফিক ইয়াসির আলী চৌধুরী রাব্বি মাহমুদুল্লাহ আফিফ ধ্রুব মেহেদি মিরাজ তাসকিন শরীফুল মুস্তাফিজ সাউথ আফ্রিকার টিমে রয়েছে কারা এখানে কিন্তু একটা কনফিউশন আছে ক্রিক ইনফোর সঙ্গে ক্রিক বাজেট তবে মূল যে ব্যাপারটা কেশব মহারাজ আসলে আছেন স্পিন ডিপার্টমেন্টে তাদের আনিমান মালান রয়েছেন এডেন মার্করাম টেম্বা বাবুমা ক্যাপ্টেন রাসি ফন্ডার ডুজেন রয়েছেন ডেভিড মিলার কাইল ভেরেন্ন উইকেট কিপার ব্যাটার কুইন্টন ডিকক না থাকায় এই ভেরেন্নেকে এই দায়িত্ব সামলাতে হবে আন্দিলা ফেলু কাও তিনি রয়েছেন মার্কো ইয়ানসেন রয়েছেন দলে কেশব মহারাজের কথা তো বললাম আর রাবাদা এনগিরি জুটি পেস ডিপার্টমেন্টে সে তার কিন্তু আছেই তো আমরা দেখতে পাচ্ছি মালান কে ভেরেন্নেকে এবং ফিল্ডিং সাইড সাউথ আফ্রিকা তারা কিন্তু নেমে গেছে আর আমাদের দুই ওপেনার তারাও নেমে গেছে তামিম এবং লিটন সুতরাং কথা খুব একটা আর বাড়ানো যাচ্ছে না ম্যাচ নাম্বার ওয়ান অন্তত এই ওডিআই সিরিজ আর ওভারঅল ইন্টারন্যাশনাল ওডিআই নাম্বার চার যেখানে বঙ্গানি জেলে তিনি থাকবেন ফিল্ডে আম্পায়ার মারাই রসমাসের সঙ্গে আজরান হল স্টক টিভি আম্পায়ার আলাউদ রেয়ান পালেকার তিনি থাকবেন রিজার্ভ আম্পায়ার আর অ্যান্টি পাইক্রফ ম্যাচ রেফ্রির দায়িত্ব পালন করবেন এবং ফার্স্ট বেট ওয়ে ওয়ান ডে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট সিরিজ নাম দেওয়া হয়েছে এটাকে তো ফার্স্ট ম্যাচ বেট ওয়ে ওয়ান ডে ইন্টারন্যাশনালের দুই ওপেনার কিন্তু নামছে আকাশ যেটা আমরা দেখছি ক্যামেরায় মেঘ আছে আকাশে সাদা মেঘের পরিমাণই বেশি মাঝে মাঝে নীল আকাশ কিন্তু দেখা যাচ্ছে তবে হ্যাঁ আরো বেশি পরিষ্কার এখানে সম্ভবত থাকে এ কারণেই ওয়েদারটা বলা হচ্ছে যে একটু ওভারকাস্ট কন্ডিশন এখানে রয়েছে এবং সম্ভবত এনগিরি হ্যাঁ তিনি শুরুটা করবেন এনগিরি লাইন আপটা ঠিকঠাক করে নিচ্ছেন এবং টেম্বা বাবুমা সাউথ আফ্রিকার এই নতুন যুগের কিন্তু একটা সাকসেসফুল ক্যাপ্টেন বলা যায় কিংবা ভবিষ্যতে লম্বা সময় ধরে তিনি সাউথ আফ্রিকা সার্ভিস দেবেন প্রায় সকল ফরম্যাটেই তিনি কিন্তু খেলছেন এক প্রকার ভালোই খেলছেন তো দেখা যাক কি হয় ভালো শুরুর প্রত্যাশায় আমরা আপনাদেরকে নিয়ে চলে যাব বল টু বলের ধারা বর্ণনায় প্রথমে মাইক্রোফোনের সঙ্গে থাকবেন পারভেজ এবং কামরুজ জামান কথা খুব একটা আর না বাড়িয়ে আমরা চলে যাচ্ছি কিন্তু তার আগে ব্ল্যাক লাইফস ম্যাটার আমরা দেখছি যে এই বর্ণ বৈষম্যতার বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ সেটা কিন্তু চলে এবং সাউথ আফ্রিকার মাটিতে সেটা আরো বেশি চলবে সেটাই স্বাভাবিক এবং সেটাই কিন্তু হয়ে গেল সবাই সেটাতে অংশগ্রহণ করলেন স্লিপ কর্ডনেও শুরু থেকে খেলোয়াড় থাকবে মালানকে আমরা দেখছি যে ব্যারেনের কাছাকাছি নিয়েছেন আরও একজন ফিল্ডার হয়তো গালির দিকে রাখা হবে তো কথা যা বলার এখন থেকে আসলে পারভেজ এবং কামরুজ জামানই বলবেন আমি আর কথা না বাড়িয়ে আপনাদেরকে সঙ্গে নিয়ে চলে যাচ্ছি স্টার্টিং মোমেন্টে শ্রোতা বন্ধুরা আর একবার শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আমাদের সঙ্গে থাকুন আমরা অনেক রাত পর্যন্ত থাকব যদি পঞ্চাশ পঞ্চাশ একশো ওভার খেলা হয় বারোটার উপরে রাত বারোটার উপরে কিন্তু চলে যাবে আজকে প্রথম ওডিআই সাউথ আফ্রিকা দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম বাংলাদেশ বাংলাদেশ ট্যুর করছে সেখানে তিনটি ওডিআই এবং দুটি টেস্ট ম্যাচ খেলবে লম্বা একটা সূচি টসে জয়লাভ করেছে সাউথ আফ্রিকা এবং জয়লাভ করে তারা ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমন্ত্রণ জানিয়েছে বাংলাদেশকে বাংলাদেশের দুই উদ্বোধনী ব্যাটার এই মুহূর্তে কিরিজি রয়েছে তামিম ইকবাল তামিম ইকবালের বয়স হচ্ছে বত্রিশ দুশো তেইশ ম্যাচ থেকে সাত হাজার ছয়শো সাতানব্বই রান ফিফটি করেছে একানব্বইটি হান্ড্রেড করেছে চোদ্দটি এ হলো তামিম ইকবালের ওডিআই ক্যারিয়ার তার সঙ্গে লিটন কুমার দাস লিটন কুমার দাস তিনিও অপর উদ্বোধনী ব্যাটার বয়স সাতাশ বছর একান্ন ওডিআই একান্ন ওডিআই থেকে তিনি রান করেছেন পনেরোশো আটান্ন ফিফটি রয়েছে চারটি হান্ড্রেড রয়েছে পাঁচটি এভারেজ তেত্রিশ দশমিক এক পাঁচ প্রভেজ অসাধারণ এই দুজন আসলে বাংলাদেশের এই মুহূর্তে অন্তত সেরা দুই ওপেনিং ব্যাটার যে কারণে রাইট লেফট কম্বিনেশনটা নিয়েই মাঠে নেমেছে বাংলাদেশ টসে হেরে ব্যাট
রাউন্ড দ্য উইকেটে আসবেন দুটো স্লিপ তামিমের জন্য অস্ট্রাম্পের বাইরে ফুলার লেন্থের বল একেবারে সোজা ব্যাটে খেলেছেন রুখনাতক ভাবে রান নেওয়ার কোনো সুযোগ পাবেন না তবে শুরুতেই একটু ধীরগতির বল হলেও লাইন লেন্থ কি রাখতে হবে সেটার ব্যাপারে ইনগিরি একটু ধারণা দিচ্ছেন একটু ফুল করছেন খানিকটা সুইং আদায় করার চেষ্টা এবং ডে নাইট ম্যাচ যদিও তবে শুরুর দিকে কিন্তু একটু সুইং থাকতেই পারে থাকারই কথা এবং তেত্রিশতম ম্যাচে এসে উনষাটটা উইকেট লুঙ্গি ইনগিরির ইকোনমিটা একটু উপরে পাঁচ দশমিক ছয় দুই তবে ওডিআই ক্রিকেটে এটাই বোধ হয় এখন স্বাভাবিক একটা ইকোনমি রেট হয়ে গেছে একেবারে একেবারে লুঙ্গি ইনগিডি রাবাদা তারা ফেস ডিপার্টমেন্টের নেতৃত্ব দেবেন সাউথ আফ্রিকার পক্ষে অ্যারাউন্ড দৈকে তামিমের জন্য দৌড় শুরু করেছেন আম্পার কুদ্দিক অঙ্গে বল করলেন লেগ মিডিলে আলতো করে ফ্লিক শর্ট করেছেন শর্ট মিড উইকেটে স্কোয়ার লেগে এই পজিশন একজন ফিল্ডার রয়েছেন ফিল্ডার বলে লাইনে কি পারে থ্রো করলেন এ বল থেকে রান্নার কোনো সুযোগ নেই ডট বল হয়ে গেল ব্যাক টু ব্যাক ডট বল বাংলাদেশ এই মুহূর্তে ব্যাটিং এ তামিম ইকবাল এবং লিটন কুমার দাস দুই উদ্বোধনী ব্যাটার ক্রিজে রয়েছেন তামিম স্ট্রাইকটা নিয়েছেন বাতি উদ্বোধনী ব্যাটার দু হাজার সতেরো সালে বাংলাদেশ যখন সফর করতে এসেছিল দক্ষিণ আফ্রিকায় সেই ওডিআই সিরিজটায় তিনি আসলে ছিলেন না ইমরুল কায়েস তিনি ব্যাট করেছিলেন সৌম্য সরকার সেই দলটাতে ছিলেন সুতরাং বেশ কিছু পরিবর্তন কিন্তু হয়েছে এই পাঁচ বছরে বাংলাদেশের ওডিআই স্টার্টিং লাইন আপে অন্তত তৃতীয় বলটি নিয়ে আসবেন লুঙ্গি এন গিডি ডানাতি পেস বোলার রাউন্ড দ্য উইকেটে অস্ট্রাম্পের বাইরে জায়গায় দাঁড়িয়ে একটা ড্রাইভ করার চেষ্টা ফিস করেছেন বলটার উপর তবে বলে ব্যাটের সংযোগটা ঘটাতে পারেননি উইকেটের পেছনে বেরেনে বলটাকে ধরলেন কুইন্টন ডিককের পরিবর্তে তিনি আজকে সুযোগ পেয়েছেন ডিকক একটা ইঞ্জুরি সেরে আসতে ধীরে তিনি হয়তো আসবেন প্রথম ওয়ান ডেতে তাকে অ্যাভেলেবেল পাচ্ছে না সাউথ আফ্রিকা রেইনবো পেন্স স্কোর আপডেট বাংলাদেশ শূন্য কোনো উইকেট না হারিয়ে প্রথম তিন বলের খেলা হয়েছে এই ইনিংসে রেইনবো পেন্স আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন বাংলাদেশি পেন্স একটি আর এফ এল পণ্য হ্যাঁ শ্রোতা বন্ধুরা প্রথম ওডিআই তিনটি বল ইতিমধ্যে হয়ে গেছে তিনটি বল ইতিমধ্যে তা মিম ইকবাল তিন বল থেকে একটি ব্যাট অফার করেছিলেন রান হয়নি পরে বলে আসি এবার একটু দেখাবারে ফুল একেবারে পায়ের পরে বলটি করেছেন সোজা ব্যাটে কিন্তু ওখানে খেললেন ফরওয়ার্ড ডিফেন্স বা শটিং তিনি অফার করেছেন বল চলে যায় শর্ট মিড অনে বলে লাইনে ফিল্ডার হয়েছেন কুড়িয়ে কি পারিত্র করলেন এ বল থেকে রান্নার কোনো সুযোগ নেই ডট বল এক দুই তিন চার চারটি বল হয়েছে চারটি বল ডট প্রথম ওভারে খেলা চলছে আপনারা যুক্ত আছেন রেডিও ভূমির সঙ্গে শ্রোতা বন্ধুরা এই মুহূর্তে পারবে যেমন কামরু যেমন আপনাদের সঙ্গে দিচ্ছি অনেক রাত পর্যন্ত আমরা থাকব আপনাদের সঙ্গে যদি পঞ্চাশ পঞ্চাশ একশো ওভার খেলা হয় তাহলে আট ঘন্টা বা সাত ঘন্টা আমাদের সঙ্গে হিসাব করুন খেলা শুরু হলো বাংলাদেশ সময় বিকেল পাঁচটায় হ্যাঁ অনেকক্ষণ আমরা কিন্তু একে অপরের সঙ্গে থাকছি এবং আপনারা যুক্ত থাকবেন শেষ পর্যন্ত আশা করছি বাংলাদেশের একটা দারুণ ম্যাচ আমরা হয়তো উপভোগ করতে পারবো একসঙ্গে ওভারের পঞ্চম বলটা আবারও ওভার পিচ টন ড্রাইভ করেছেন তামিম গ্যাপটা পাচ্ছেন না চুম্বকের মতো বারবার ফিল্ডারদের কাছে এই বলটা যাচ্ছে এবং লুঙ্গি ইনগিরির বোলিং অ্যাকশন আমরা দেখতে পাচ্ছি স্ক্র্যাম্বল সিমে তিনি বলটা করেছেন সিম আপ ডেলিভারিও নয় তামিমকে দেখেছেন তিনি স্ট্রাগল করেছেন ফাজল ফারুকির বিরুদ্ধে পেস বোলিং এ সুইং এ পরাস্ত হয়েছেন সেটাই হয়তো কাজে লাগানোর চেষ্টা করছেন অফের বাইরে বলটা পিচ করে একটু ঢুকাচ্ছেন এভাবে কিন্তু তামিমকে ভোগানোর চেষ্টা করছেন তিনি এখনো রানের খাতা খুলতে পারেনি বাংলাদেশ হ্যাঁ লুঙ্গে এনগিডি শ্রোতা বন্ধুরা একজন ক্লাস বোলার একজন চ্যাম্পিয়ন বোলার কি ধরনের ফিজিক্যাল ফিটনেস বডির যে আকার আকৃতি পরে বল ওখানে কিন্তু হঠাৎ করে লাফি ওঠাটা বল দেখে শুনে বুঝে ছেড়ে দিলেন ও লেফট করলেন ডট বলে ওভার শেষ প্রথম ওভার মেডেন ওভার কোন রান নেই বাংলাদেশের কোনো উইকেট নেই নভানা ফার্মা নিয়ে এলো মহিলাদের জন্য হরমোনবিহীন জন্মবিরতিকরণ পদ্ধতি ফিল ফ্রি জেল প্রতিবার মিলনের আগে নিরাপদ এই জেল ব্যবহার করুন চিকিৎসকের পরামর্শে ব্যবহারযোগ্য ফিল ফ্রি জেল পাবেন সকল ফার্মেসিতে বিস্তারিত জানতে ও ফ্রি হোম ডেলিভারি পেতে ডায়াল করুন জিরো লিটন কুমার দাস ব্যাট করলেন ব্যাটে বলে হয়নি ওভারে দ্বিতীয় বল ওখানে কিন্তু বাউন্সার 
আবারও কিন্তু ফুল আর্ট এত বড় একটা বাউন্স কিপার তিনি বুঝতে পারেন লিটন কুমার দাস ব্যাট অফার করেননি কিপার কোনো হালে সার্ভাইভ করলেন তিনি কোনো হালে ঠেকে দিয়েছেন যাই যদি মিস করতেন তাহলে বলটা হয়তো চার হয়ে যেত রান্নার কোনো সুযোগ নেই ডট বল আটটি বল হয়ে গেল অর্থাৎ প্রথম ওভার ছটি প্রথম ওভার মেডেন দ্বিতীয় ওভার এসে দুটি বল হয়ে গেছে দুটি বল থেকে কোনো রান আসেনি অর্থাৎ আট বল থেকে কোনো রান নয় বাংলাদেশের দুই সাউথ আফ্রিকান আম্পায়ার তারা ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন ওভারের পরের বল আবারও লাফিয়ে উঠছিল লিটন শেষ মুহূর্তে সামনের হাতটা সরিয়ে নিয়েছেন ব্যাটের হ্যান্ডেল থেকে তারপরে এক্সট্রা বাউন্স রাবাদার কাছ থেকে পিচের মধ্যে একটা স্পঞ্জ আছে মনে হচ্ছে স্প্রিং এর মতো করে বলটা কিন্তু লাফিয়ে উঠছে এবং ফুলের লেন্থের বলগুলো যেভাবে আসলে ফ্লাই করে যাচ্ছে কিপারের কাছে সেটাই কিন্তু খানিকটা ভরকে যাওয়ার মতোই অবস্থা তবে এই হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা তাদের বিরুদ্ধে যখন খেলতে যাবেন এই ধরনের উইকেটে আপনার স্বাচ্ছন্দে ব্যাট করার চেষ্টা করতে হয়ে যাচ্ছে লিটন বেশ স্ট্রাগল করেছেন খানিকটা হাওয়াও ভাসছিল বলটা যাই হোক ডট হয়েছে রেইনবো পেইন স্কোর আপডেট এখনো বাংলাদেশ শূন্য কোনো উইকেট না হারিয়ে রেইনবো পেইন আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন বাংলাদেশি পেইন একটি আর এফ এল পূর্ণ পরে বল এখানে ছোট্ট একটা সুইং গুড লেন্থ আউটসাইড অফ স্টাম শেষ মুহূর্তে সুইং করে কিন্তু বলটি বেড হয়ে গেল লিটন ব্যাট অফার করেননি এ বলে রান্নার কোনো সুযোগ নেই ডট বল হয়ে গেল হ্যাঁ শ্রোতা বন্ধুরা এই যে বাউন্স উইকেট বাউন্স উইকেট এই যে একটা জুজু এই যে একটা জুজু যে ব্যাপার ছিল এই নটি বল হয়ে গেছে নটি বলে কিন্তু কোনো কোনো ব্যাটার না তামিম না লিটন স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে খেলতে পারেনি কিন্তু চলছে পাওয়ার প্লে ওভারে খেলা পঞ্চম বলটা ইয়র্কার লেনথে স্টাম্পটা কিভাবে মিস করলো সেটা নিয়েই হয়তো হাই হুতাস করবেন রাবাদা অসাধারণ ডেলিভারি লিটন কুমার দাস ব্যাটটা নামানোর আগেই বল কিন্তু চলে গেছে একেবারেই তার ব্যাটে নিজ দিয়ে কিপারের হাতে চমৎকার ডেলিভারি অসাধারণ শেষ মুহূর্তে আউট সুইং লিটন বুঝে উঠার আগেই বল চলে গেছে কিপারের হাতে বেঁচে গেছেন লিটনের যাত্রায় স্টাম্পের লাইনে থাকলে হয়তো বোল্ড হয়ে যেতে পারতেন কোন রান না করতে পেরে বাংলাদেশের ব্যাটাররা তারা কিন্তু স্ট্রাগল করছেন এই মুহূর্তে একেবারে একেবারে একটা বলও স্বাচ্ছন্দ্য সুযোগ নিতে পারেননি ওভারের শেষ বল দ্বিতীয় ওভারের শেষ বল এবার পুল শট পুল শট মিডিকের কাউকানো দিয়ে বল যাচ্ছে সীমান দিকে একের অধিক রান হবে লিটন রয়েছেন ব্যাটিং প্রান্তে একটি রান দ্রুত স্লাইডিং এফোর্টে ফিল্ডার যখন ফিল্ডিং করে নন স্ট্যাক প্রান্তে থ্রো করলেন তার আগে দুই রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন দুটি রান বাড়লো সেই সঙ্গে দ্বিতীয় ওভারে খেলা শেষ দলে রান দুই বিনা উইকেটে বাংলাদেশ দু হাজার তেইশে অফিসার ক্যাডেট প্যাচে যোগ দিন ডাব্লিউ 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 ডট জয়েন নেভি ডট নেভি ডট মিল ডট বিডি ওয়েবসাইটে অনলাইনে আবেদন করুন আবেদনের শেষ তারিখ ১৬ মে দু হাজার বাইশ অনুসন্ধান শূন্য এক সাত ছয় নয় সাত শূন্য দুই দুই এক পাঁচ সাকিবাল হাসান থাকবেন কি থাকবেন না এই করতে করতে তিনি কিন্তু রয়েছেন দলের সঙ্গে এবং সেটাই দলের জন্য বিশাল বড় ব্যাপার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সাকিব আল হাসান বাংলাদেশের পক্ষে সবচেয়ে বেশি রান এবং সবচেয়ে বেশি উইকেট তিনিই পেয়েছেন সুতরাং বাংলাদেশ দলটা যে এত ব্যালেন্স তার পেছনে কিন্তু তার একটা অবদান অবশ্যই রয়েছে তার অলরাউন্ড পারফরমেন্স বাংলাদেশ আশা করতেই পারে সঙ্গে মেহেদি মিরাজ রয়েছে এবং তিন পেইসার এই লাইন আপনি বাংলাদেশ আজকের ম্যাচটা অবতীর্ণ হয়েছে তৃতীয় ওভারের প্রথম বল এনগিরি অফ স্টাম্পের বাইরে আউট সুইং করে বেরিয়ে গেল তামিমের জন্য ড্রাইভ করার চেষ্টা করলেন বলের ধারে কাছেও ছিল না ব্যাটটা এবং ভাগ্যটাও ভালো হবে কারণ ব্যাটে বলে হলে হয়তো একটু যদি ব্যাটের কানা ছুঁয়ে যেত তাহলে বিপদ দুটো স্লিপ রয়েছে এনগিরির জন্য রাউন্ড দা উইকেটে আসছেন একটা অ্যাঙ্গেল তৈরি করে তামিমকে বিভ্রান্ত করেই যাচ্ছেন দুই কোনো উইকেট না হারিয়ে বাংলাদেশ তৃতীয় ওভারে আমরা মাত্র শুরু করলাম হ্যাঁ শুরু করলাম তাহলে কয় বলা হলো এদিকে বারো তেরো বল তেরো বল থেকে মাত্র দুটি রান দুটি রান কিন্তু লিটনের ব্যাট থেকে তামিম সাতটি বল খেলেছেন এখন পর্যন্ত কোন রানের অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে পারেনি লুঙ্গি এনগিরি দৌড় শুরু করেছেন তামিমের জন্য অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট বল করলেন এবার কিন্তু গুড লেন্থ আউটস অফ স্ট্যাম্পের বল আলতো করে অ্যাঙ্গুলার বোর্ডে পয়েন্টে ঠেলেছেন বলের লাইনে ফিল্ড লাট কিপারে থ্রো করলেন এই বল থেকে রান্নার কোনো সুযোগ নেই ডট বল হয়ে গেল পাওয়ার প্লে ওভার অর্থাৎ এক থেকে দশ ওভার পর্যন্ত প্রথম পাওয়ার প্লে যেখানে দুইজন ফিল্ডার ত্রিশ গজ বৃত্তের বাইরে থাকতে পারবে তো একটা সুযোগ কিন্তু রয়েছে যেগুলো মারার বল স্লটের বল সেগুলো মারবেন না হলে এই ডিফেন্স করতে 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 দেওয়ালে কিন্তু পিঠ থেকে যাবে আত্মবিশ্বাসে চির ধরবে অতএব তামিম একজন সিনিয়র ক্যাম্পেনার দলের ক্যাপ্টেন যেগুলো বেসিকের উপর খেলতে হবে সেগুলো খেলে দেন চেষ্টা করছেন তিনি অবশ্য এখনো পর্যন্ত ক্যাপটা গলাতে পারছেন না ইনার সার্কেলের ভিতরে আটকে যাচ্ছে তামিমের সব শট গুলো এনগিরি আসছেন ওভারের পরের বল নিয়ে এবারে রক্ষণাত্মক ভাবে এবারে রান নেওয়ার চেষ্টা নিয়ে যাত্রায় রক্ষণাত্মক ভাবে খেলেছেন কাবারের দিকে আরও একটা ডট বল খেললেন তামিম ইকবাল রেইনবো পেন স্কোর আপডেট বলছে
একজন শ্রোতা আমাদেরকে কমেন্টস করে জানিয়েছেন হ্যাঁ তামিম অসুবিধা নেই অ্যারন দুইকেট আবারও কিন্তু এবারে উইকেট টু উইকেট স্টাম্পের মধ্যে মাপালিতে বল ছিল ফরওয়ার্ড ডিফেন্স করলেন বল ছিল শর্ট মিডিয়ার নিয়ে বলের লাইনে ফিল্ডার কিপারে থ্রো করলেন আবারও গ্যাপ গড়াতে পারলেন না তামিম ইকবাল টেন্ডা বাবু মাসে জেগে ছিলেন দলীয় অধিনায়ক তৃতীয় ওভারে খেলা চলছে দুই ওভার চার বলে খেলা শেষ দলের রান দুই দুই রান দুটি রানে কিন্তু লিটনের ব্যাট থেকে তামিম এখন পর্যন্ত রানের অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে পারেনি তামিম ইকবাল ফ্রন্ট ফুটে মূলত এসে খেলার চেষ্টা করছেন ফুল লেন্থের বলগুলো এবং খানিকটা স্ট্রাগল করছেন অফের বাইরে যখন বলগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে এবং তিনবা বাবু মাকে দেখছি কাভারে তিনি ফিল্ডিং করছেন ক্যাপ্টেন একদম সেন্টার অফ গ্র্যাভিটিটা নিচের দিকে দুর্দান্ত ফিল্ডিংটা তিনি করেন গ্রাউন্ডে আমরা সেটা দেখেছি তার কাছ থেকে যথেষ্ট পুষে দেওয়ার ক্ষমতা কিন্তু রয়েছে যেটা বলছিলাম তামিম ইকবাল এখন পর্যন্ত রানের অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে পারেনি যে দুটি রান দলীয় সেই দুটি রানই কিন্তু লিটনের ব্যাট থেকে তৃতীয় ওভারে খেলা চলছে লুঙ্গি এনগিডি এটা তার ব্যক্তিগত দ্বিতীয় ওভার দলে তৃতীয় ওভার টসে জয়লাভ করেছে সাউথ আফ্রিকা এবং ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমন্ত্রণ জানিয়েছে বাংলাদেশকে ব্যাটিং এর তামিম আবারও ব্যাটিং প্রান্তে এগারো বল থেকে রানের অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে পারেনি বলো নাম্বার আপেশ স্কোয়ার কার জোরে পড়ে চার না ছয় হ্যালো বল তুমি কই 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 ইয়াস রেজাল্ট ইজ ম্যাক্সিমাম ছক্কা শেষ তৃতীয় ওভারে খেলা শেষ দলের রান আট বিনা উইকেটে বাংলাদেশ তামিমের ছয় লিটনের দুই অসাধারণ শট এবং তামিম ইকবাল এগারোটা বল খেলেছেন যে মোটামুটি ভালো ডেলিভারি ছিল অফ স্টাম্পের মধ্যেই ছিল খুব একটা রুম পাচ্ছিলেন না বা শর্ট অফ লেন্থ আসছিল না একটা বলই পেলেন আউটসাইড অফ স্টাম্প সেটা দিয়ে চালিয়ে খেললেন ছোট্ট একটা গ্রাউন্ড কিন্তু এই সুপার স্পোর্ট পার্ক সেঞ্চুরিয়ান এবং পয়েন্ট বা স্কোয়ার অঞ্চলগুলোতে দেখছি বাউন্ডারি সীমানাটা একটু ছোট হাওয়ায় ভাসে মারলে কিন্তু ছয় হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই থাকে এবং প্রতিটাকেও ব্যবহার করেছেন তামিম দারুণ ভাবে চতুর্থ ওভারটাও শুরু হয়ে গেছে কাহি সোরা বাদা বল করছেন লিটনের বিরুদ্ধে প্রথম বলটা রাইজিং ডেলিভারি অফ স্টাম্পের বাইরে অফ ড্রাইভ করেছেন লিটন মির অফে ফিল্ডিং হলো রানের সুযোগ পাবেন না রেইনবো পেন স্কোর আপডেটটা জানিয়ে দিতে চাই আট বিনা উইকেটে বাংলাদেশ রেইনবো পেন আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন বাংলাদেশি পেন একটি আর এফ এল পণ্য একটা শটে একটা আত্মবিশ্বাস একটা মোমেন্টাম শ্রোত বন্ধুরা খুব দরকার মানে ক্রিকেটীয় ভাষায় মোমেন্টামটা খুব লাগে প্রয়োজন হয় আত্মবিশ্বাস খুব দরকার হয় আমাদের পরে বল আউটসাইড অফিস নাম্বার বল আপেশ স্কোয়ার ড্রাইভ ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে বল যাচ্ছে সীমানের দিকে লম্বা সেল স্ট্যান্ডার বাবু মার স্লাইড করে বল থামালেন বডি ব্যালেন্স করে যতক্ষণে কুড়িয়ে কিপারে থ্রো করলেন একটি রান দুটি রান তিনটি কি হবে হ্যালো হ্যালো না দুটি রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন দুটি রান বাড়লো লিটনের ব্যাট থেকে লিটন পৌঁছে গেলেন আট বল থেকে চার রান অর্থাৎ এরা লিটনের দ্বিতীয় ডাবলস প্রথম রান তিনি ডাবলস নিয়েছিলেন এবার তিনি ডাবলস নেন অর্থাৎ দুই দুকুনে চার আট বল থেকে চার রান লিটনের তামিম রয়েছে নন স্ট্রাইক প্রান্তে ছয় রান নিয়ে ছয় দিয়ে তামিম তার রানের অ্যাকাউন্ট ওপেন করেছেন দলে রান ডাবল ফিগার দশ বিনা উইকেটে বাংলাদেশ রাবাদার ওভারের পরের বল স্টাম্পের বেশ বাইরে ছিল লিটন কুমার দাস দেখে শুনে ছেড়ে দিলেন খেলার কোনো চেষ্টাই করলেন না গতিটা বাড়ছে কিন্তু রাবাদার একচল্লিশ দশমিক চার বলটা করেছেন তবে লিটন যখন ব্যাটে বলের মাঝ ব্লেডে নেন তখন কিন্তু বাউন্ডারি হতো একেবারে চমৎকার টাইমিং হচ্ছে সেটা বলা যাবে যে কারণে আসলে ডাবল সি এসছে দশ বিনা উইকেটে বাংলাদেশ দশ বিনা উইকেটে বাংলাদেশ ছয় চার তামিমের ছয় লিটনের চার পরে বল আউটসাইড অফিস তাম ওখানে সুইং করে ভেতরে ঢোকার মুখে অ্যাঙ্গুলে ব্যাটে স্কোয়াড ড্রাইভ করে বাংলাদেশের অন্যতম অন্যতম সেরা ওপেনার লিটনের ব্যাটিং সম্পর্কে আমরা প্রত্যেকেই জানি শ্রোত বন্ধুরা খালি সেটেল হতে হবে লিটন কোনোভাবে কোনোভাবে উইকেট গিফট করা যাবে না 
কুপারের মতো যদি উইকেটটা দিয়ে আসেন তাহলে নিজের আত্মবিশ্বাস তো কমে যায় প্রতিপক্ষ একটা আপার হ্যান্ড পেয়ে যায় সেই জায়গাটাই বাংলাদেশকে অবশ্যই কাজ করতে হবে করছেন তামিম এবং লিটন এই মুহূর্তে ওভারপিস ডেলিভারি ড্রাইভিং স্লটে লিটন ড্রাইভ করেছেন সফট হ্যান্ডে মিডফের ফিল্ডার অবশ্য তৎপর গতিতে বায়ে ছুটে গিয়ে ফিল্ডিং এফোর্টটা দেখালেন ততক্ষণে একটি বারের জন্য জায়গা বদল হলো লিটন দাস তিনি নন স্ট্রাইকিং এন্ডে পৌঁছেছেন এবং রাবাদার বিরুদ্ধে প্রথমবারের মতো তামিম তিনি স্ট্রাইক নিচ্ছেন এগারো বিনো উইকেটে বাংলাদেশ হ্যাঁ তিন ওভার পাঁচ বলে খেলা শেষ অর্থাৎ অর্থাৎ তেইশ বল থেকে এগারো রান তেইশ বল থেকে এগারো রান দলীয় রান এগারো বিনা উইকেটে বাংলাদেশ রেনবো প্রিন্টস স্কোর আপডেট এগারো রান বিনা উইকেটে বাংলাদেশ রেনবো প্রিন্টস আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বাংলাদেশি প্রিন্টস একটি আরএফএল পণ্য তামিম শেষ বল ডাউন দ্য লেগ হ্যালো স্যার হ্যালো ওভার পিচ বল একটু রাইজ তামিম ব্যাট অফার করেছিলেন কিন্তু লেগ স্ট্যাম্পের বাইরে যাওয়াতে তিনি বলেন যে না আমি আর খেলব না কিপার প্রস্তুত তালুবন্দি করলেন তার আগে আম্পায়ার হাত প্রসারিত করে জানালেন বলটি ছিল ওয়াইড অতিরিক্ত খাত থেকে আরও একটি রান এলো এই ওভার থেকে একটি ডাবলস একটি সিঙ্গেলস একটি ওয়াইড মোট চারটি রান এসেছে মোট চারটি রান রাবাদার এটি ব্যক্তিগত দ্বিতীয় দলীয় চতুর্থ ওভারে খেলা চলছে তামিম যথারীতি ব্যাটিং প্রান্তে রয়েছেন বারো বল থেকে ছয় রান করেছেন ফিফটি পার্সেন্ট তার স্ট্রাইক রেট বল করলেন আবার লেগ স্ট্যাম্পের উপরে বাউন্সার কোনো ভালো নেগোসিয়েট করেছেন তামিম কনভিনসিং শট নয় স্কোয়ার লেগ বা বোটিল পজিশনে কুড়িয়ে কি পারে থ্রো রান্নার কোনো সুযোগ নেই ডট বলে ওভার শেষ চার ওভারে খেলা শেষে বারো রান বিনা উইকেটে বাংলাদেশ বাংলাদেশ বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ প্রথম ওডিআই ম্যাচ ধারাভাষ্য রেডিও ভূমি বিরানব্বই দশমিক আট এফ এম ফিজিক্যাল ফিটনেস বডি বডি ফিটনেস যখন ভালো হয় উন্নত মানের হয় হ্যাঁ হাই 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 কোয়ালিটির একটা ফিটনেস থাকে তখন কিন্তু এই ধরনের বোলিংগুলো থাকে নিয়ন্ত্রণগুলো থাকে ওভার পিচ বল যেভাবে বাউন্স হচ্ছে আমরা সাধারণত শর্ট পিচ বল হ্যাঁ ব্যাক আপ লেন্থের বলগুলো সাধারণত রাইজ দেখি কিন্তু ওভার পিচ বলগুলো যেভাবে হঠাৎ করে টেনিস বলের মতো বাউন্স হচ্ছে সারপ্রাইজ আমাদের ব্যাটাররা কিন্তু খুব বল টাকুন বল ব্যবহার করা হয় সে কারণে একটা বল যে তিরিশ ওভার পর একটু পুরোনো হয় সেই বলের উপর কাজ করার সুযোগ থাকে সেটাও কিন্তু নেই সুতরাং শাইনটা থাকবে চলতেই থাকবে অন্তত পনেরো বিশ ওভার পর্যন্ত নতুন বলের মতো করে ট্রিট করে খেলতে হবে ব্যাটারদের এবং চার চারজন পেস বোলার ফ্রন্ট লাইন পেস বোলার রয়েছে এই দক্ষিণ আফ্রিকা দলটিতে এক প্রান্তে এনগিডি রাবাদা তাদের সঙ্গে মার্কো জ্যানসেন রয়েছেন তিনিও ভালো বল করতে পারেন আন্দিলে ফেলুক পায়ও তিনিও রয়েছেন ভালো বল করতে পারেন সেই সাথে কেশব মহারাজ যিনি সহ অধিনায়ক দলের তিনি অবশ্য রয়েছেন স্পিনার হিসেবে ওপরে প্রথম বল স্কোয়াড ড্রাইভ করেছেন লিটন কুমার দাস পয়েন্টের ফিল্ডার পরাস্ত তবে থার্ড ম্যানের ফিল্ডার রয়েছেন সেখানে আবারও সে মার্কো ইয়ানসেন তাকেই দেখছি থার্ড ম্যান থেকে বল কুড়িয়ে ফেরত পাঠালেন একটি রান পেয়েছেন লিটন কুমার দাস বারো বল থেকে ছয় তিনি পৌঁছে গেছেন তেরো বিনা উইকেটে বাংলাদেশ চার ওভার এক বল শেষে লিটন ছয় তামিম ছয় এই হলো বারো একটি ওয়াইড এই তেরো রানের গল্প হ্যাঁ শ্রোতা বন্ধুরা পাওয়ার প্লে ওভারে খেলা চলছে প্রথম পাওয়ার প্লে এক থেকে দশ ওভার পর্যন্ত যেখানে দুইজন ফিল্ডার ত্রিশ বল বৃত্তের বাইরে অবস্থান করতে পারবে বাংলাদেশে এই মুহূর্তে অতটা স্বাচ্ছন্দ্য নেই বলা যেতে পারে অতটা কনভিনসিং শট বা ব্যাটিং ডিসপ্লে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ দেখাতে পারেনি করতে পারেনি তবে ইকবাল ছয় দিয়ে তিন তার রানের অ্যাকাউন্ট ওপেন করেছেন ওই ছয় রান তবে ব্যাটিং প্লান্টে অ্যারাউন্ড দৈকেট বল করলেন এবার সুইং করে ভেতরে ঢোকার মুখে হাফ ভলি বানিয়ে খেলেছেন অফ ড্রাইভ ওয়াইড মিড অফে ঠেলে দিয়ে দৌড় 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 কিছুটা ফার্ম বল হ্যাঁ রান্নার মতোই যখন দেখলেন যে একটু ওয়াইড পজিশনে ডান দিকে সরিয়ে গিয়ে ফিল্ডে যখন নেগোসিয়েট করলেন বলের সাথে তার আগে ব্যাটাররা আই কন্ট্যাক্ট ছেড়ে নিলেন বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে একে অপরের মাঝে এক রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন একটি রান বলো তামিমের ব্যাট থেকে তামিম চোদ্দ বল থেকে সাত রান আবারও সেই ফিফটি স্ট্রাইক রেট